விதவிதமான ஆடை ஆபரணங்களுடன் உங்கள் பண்டிகை நாட்களை ஒளிமயமாக கொண்டாட தீநகரில் உள்ள வேலுவன் ஸ்டோர்ஸ்க்கு வாங்க இந்த ஐப்பெரி சாமி மேலே இருக்கக்கூடிய எல்லா வழக்குகளுமே நான் கொடுத்த புகார்லேருந்து கிளையாக உதித்த வழக்குகள் இது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அப்போது உளவுத்துறை தலைவராக இருந்த திரு ஜாஃபர் சேட் அவர்கள் மகள் பெயர்லேயும் மனைவி பெயர்லேயும் ஒரு பிளாட் வாங்குகிறாருன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் முதலில் புகார் கொடுக்குறேன் அந்த புகாரின் அடிப்படையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் டிவிஎஸ்சி எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணுறாங்க அந்த கேஸை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஹவுசிங் போர்டு ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஆராயும் போது அவங்களுக்கு வரிசையாக கர கலைஞரோட செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர்ஸ் மூணு பேர் அப்புறம் இன்னும் நிறைய பேர் இது மாதிரி வாங்கியிருக்கிறாங்கன்னு தெரிய வந்தோன்னு ஒன்று ஒன்றுக்கும் தனித்தனி எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணணுன்ட்டு டெசிஷன் எடுத்து ஐப்பரி சாமி மேலே மட்டும் மொத்தம் பத்து வழக்குகள் ஜாஃபர் சேட்டு வழக்கோடு சேர்த்து பத்து வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன இதில் ஜாஃபர் சேட்டு மற்றும் கலைஞரோட பிஎஸ்ஓஸ் மேலே இருக்கிற வழக்குகள் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டு அதில் டிஸ்சார்ஜெலாம் அவர் வாங்கிட்டார் அதில் ஒரு வழக்கை தான் உயர்நீதிமன்றம் எடுத்தது மீதம் உள்ள ஆறு வழக்குகளில் ஒரு முக்கியமான வழக்கு முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் திரு மு க அழகிரி அவர்களின் மகன் திரு துரை தயாநிதி அவர்களின் பெயரில் சென்னையில் ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல பிளாட் அலாட்மெண்ட் போட்டிருக்காங்க அது அப்புறம் பழைய மதிமுக எம்பி திரு எல் கணேசன் எல்ஜி என்று சொல்லக்கூடிய எல் கணேசன் இது மாதிரி ஒரு ஆறு வழக்குகள் அதில் போடப்பட்டிருந்தது அந்த வழக்கெல்லாம் நீதிமன்றத்துக்கே போகாததுனால லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை புலன் விசாரணை ஸ்டேஜ்லேயே அந்த எஃப்ஐஆரை முடிக்கிறதுக்கு முயற்சிகள் எடுக்க எடுத்துக்கொண்டிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே தான் நான் அந்த கன்சர்ன்டு ட்ரையல் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு நான் ஐ வாண்ட் டு ஃபைல் அண்ட் இன்டர்வென்ஷன் பெட்டிஷன் அப்படின்றது அந்த தகவலை தெரிவித்துட்டு வந்தேன் அதில் அதில் எந்த விதமான தவறும் கிடையாது பட் இந்த ஜிடிக்யூ கவர்மெண்ட் டிஸ்கிரிஷ்னரி கோட்டா அப்படின்றது ஏர்லி டேஸில் சிக்ஸ்டீஸில் உருவாக்கப்பட்டது ஒரிஜினலாக அது உருவாக்கப்பட்டது மொழி போர்த்தியாகிகள் சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு கேட்டகரிஸ்க்கு தான் கொடுத்தாங்க காலப்போக்கில் அதை வந்து இஷ்டத்துக்கு நிறைய கேட்டகரிஸை உள்ளே நுழைச்சிட்டாங்க நீங்கள் சொல்கிறது மாதிரி சட்ட ரீதியாக பவர்ஸ் இருந்து தான் எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெ நமக்கு தெரிய வரும் ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆர் டூ முக்கியமான கண்டிஷன்ஸ்லாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா யாருக்கு வேணாலும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் சமூக சேவகர் அப்பழுக்கற்ற அரசு ஊழியர் இவங்களுக்கெலாம் நீங்கள் கொடுக்கலாம் கொடுக்கும்போது அவர்களுக்கு சொந்தமாக வீடு இருக்கக்கூடாது அல்லது அவங்களால் வாடகை கொடுக்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்டுருக்கும் அதுதானே இந்த ஸ்கீமோட நோக்கமாகவே இருக்க முடியும் இப்போ இங்கே பத்திரிகையாளர்களுக்கெலாம் அரசு நிலம் ஒதுக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன இவங்க கஷ்டப்படுறாங்க இவங்களுக்கு இருக்காதுன்றதுக்காக தான் அதை ஒதுக்குறாங்க ஸோ இது மாதிரி நலிவடைந்த பிரிவினருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் கொடுக்குறது இதில் ஒதுக்கீடு பெற்றவர்கள்லாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி கலைஞரோட மூணு செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர் கலைஞர் வந்து இது இப்போ மட்டும் பண்ணல எயிட்டீன் அண்ட் நைன்டி கவர்மெண்ட்டில் இருந்த பிஎஸ்ஓஸ்க்கு கொடுத்துருக்காரு நைன்டி சிக்ஸில் இருந்த மூணு பிஎஸ்ஓஸ்க்கு கொடுத்துருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேயும் இதை கொடுத்தாரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் இது அடுத்த கட்டத்துக்கு எங்கே போச்சுன்னா அறிவாலயத்தில் டெலிஃபோன் ஆப்ரேட்டர் அவருக்கு பர்சனல் உதவியாளர் பேர்லாம் குறிப்பிட விரும்பலை எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சவர் தான் பர்சனல் உதவியாளர் இது போன்றவர்களுக்கெலாம் அலாட்மெண்ட்டு போட்டாங்க சில பத்திரிகையாளர்கள் வந்து கலைஞரிடம் இருந்த நெருக்கத்தை பயன்படுத்தி மனைவி பேரில்லாம் ஒதுக்கீடு வாங்கினதுலாம் நடந்துச்சு அப்பழுக்கற்ற அரசு ஊழியர் என்ற கேட்டகரியில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஆஃபீஸ் அசிஸ்டண்ட்டாக வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு கே கே நகரில் ஒரு பிளாட்டு நொலம்பூரில் ஒரு பிளாட்டுன்ட்டு இந்த மாதிரி வாங்கியிருக்கிறாங்க அண்டு வாங்கினவங்க என்ன பண்ணினாங்கன்றது இந்த வழக்கு விசாரணையில் தெரிய வந்தது உதாரணத்துக்கு இப்போது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறு ஆய்வுக்கு எடுத்திருக்கக்கூடிய ஐபி வழக்கை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் கலைஞரோட செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர் திரு கணேசன் என்பவருக்கு அந்த ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது கணேசன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபேக்டை சப்ரஸ் பண்ணியிருக்காரு அவர் கே கே நகரில் ஹவுசிங் போர்டு கூடியிருப்பில் தான் கூடியிருக்காரு எனக்கு வீடு இல்லைன்னு அதிக வாடகையில் கூடியிருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தது அது ஒரு முதல் பொய் ரெண்டாவது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கவர்மெண்ட்டு ஒரு ஜியோ போடுறாங்க இன் பிரின்சிபிள் இவருக்கு இந்த பிளாட்டை ஒதுக்கீடு செய்கிறோம்னு ஜியோ போடுறாங்க அந்த ஜியோவை மட்டும் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இவர் ஒரு ரியல் எஸ்டேட் பில்டர்கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு வீடு கிடச்சிருக்கு நீ இதுக்கு வாங்கிக்கோங்க தென் சொன்ன உடனே எழுபத்தி மூணு லட்சத்துக்கு அரசு அவருக்கு நிலம் அந்த ஒதுக்கீடு செய்து இவர் ஒன்னே கால் கோடிக்கு அதை விற்றதோடு இல்லாமல் இந்த எழுபத்தி மூணு லட்சத்தையும் வாங்குறாள் தான் கட்டுறாரு ஸோ ஒன்றுமே இல்லாமல் ஒரு ஜியோவை வாங்கி மட்டும் வச்சுக்கிட்டு முப்பது லட்ச ரூபா நாற்பது லட்ச ரூபாலாம் அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஆட்சி காலத்தில் இவர்கள் வாங்கினாங்க அப்போதே நான் அந்த
இவர்கள் எங்கள் உயிருக்கு இப்போ ஆபத்து இல்லை எங்களோட உடமைக்கு ஆபத்து இல்லை எங்களோட பணிக்கு ஆபத்து என்று சொல்லி அதனால் நாங்கள் இந்த சட்டவிரோதமான காரியத்தை செய்தோம் என்று சொல்வது எந்த விதத்திலும் ஏற்புடையது அல்ல ஒரு அரசு ஊழியர்களாக பாதுகாப்போடு இருக்கக்கூடியவர்களே நாங்கள் எங்களுக்கு அச்சம் வந்துச்சு அதனால் இப்படி செஞ்சேன்னா சாதாரண மனிதர்கள் பாதுகாப்புக்கு எங்கே போவார்கள் அந்த சாதாரண மனிதர்கள் விளிம்பு நிலை மனிதர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறது தான் இந்த அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் நீதிபதிகளோட வேலை அவங்க எங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு சொன்னால் சா பா சாமானிய மக்கள் எங்கே செல்வார்கள் ஒன்று இன்னொன்று என்ன தான் அரசியல்வாதிகளை நாம் குறை சொல்லி விமர்சனம்லாம் பண்ணாலும் சாதகமாக அறிக்கை எழுதாத சாதகமாக தீர்ப்பு எழுதாத நீதிபதிகளை சுடும் அளவுக்கு தமிழ் மாநிலம் இன்னும் மோசமாகி போய்விடவில்லை இங்கே எப்படி நடக்கும்ன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேங்க சார் கூப்பிட்டு கொஞ்சம் இதை பார்த்து பண்ணி கொடுங்க மந்திரி சொல்கிறாருன்னு மட்டும்தான் சொல்லியிருப்பாங்க முடியாது நான் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்ன அதிகாரிகள் இப்போதும் இருக்கிறார்கள் நாளையும் இருப்பார்கள் எளிதாக ஒரே ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் நான் திரு ராஜேந்திர பாலாஜி முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் அவர்கள் மீதான சொத்து குவிப்பு வழக்கில் அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் அவர் மீது ஆதாரங்கள் இல்லைன்னு ஒரு அறிக்கையை கொடுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு முதலில் கண்ணம்மாள்னு ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட கேட்குறாங்க அந்தமாக முடியாதுன்றாங்க அடுத்து லக்ஷ்மின்னு ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட கேட்குறாங்க அவங்களும் முடியாதுன்றாங்க அடுத்து பொன்னின்னு ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸரை போட்டு கேட்குறாங்க அவங்க நான் செஞ்சு தரேன் நீங்கள் முன்னாடியே கூப்பிட்ருக்கணும் எதுக்கு ரெண்டு பேர் போய் இவ்வளோ நேரம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறது நீங்கள் நானே செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர்கள் கழுத்து போட்டார்கள் ஸோ இப்படியும் அதிகாரிகள் இருக்காங்க இப்படியும் அதிகாரிகள் இருக்காங்க ஸோ எங்களுக்கு அச்சுறுத்தல் இருக்குது அரசியல்வாதிகளை பார்த்து பயப்படுறோன்றது நிச்சயமாக எந்த சூழலிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இல்லை அப்படி உங்களுக்கு அவ்வளோ அச்சமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வேலையெல்லாம் ரிசைன் பண்ணிட்டு போங்கன்றேன் இந்த வேலையும் வேணும் ஆனால் நான் இந்த சட்டவிரோதமான காரியத்தையும் செஞ்சுப்பேன் எனக்கு வேலைக்கு பாதுகாப்பும் வேணும் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது குறிப்பாக அவர் நீதிபதி வெளிப்படையாக சொல்லலை நீதிபதி அந்த ஐந்து தீர்ப்புலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் வந்து நிறுத்துறார் ஜுடிஷியல் டிசிப்ளின் ரெக்வஸ்ட் மீ டு ஸ்டாப் ஹியர் இதுக்கு மேலே நான் பேச விரும்பலைன்னு சொல்கிறாரு அவர் பேச விரும்பாத அந்த விஷயம் என்னென்னா இதில் ஊழல் காரணமாக தான் இத்தகைய தீர்ப்புகள் எழுதப்பட்டிருக்கணுன்றது தான் அந்த நீதிபதி வெளிப்படையாக பேச தவறிய விஷயம் அல்லது தவிர்த்த விஷயம் நிச்சயமாக அதில் ஊழல் இருக்குது வெறும் மிரட்டலுக்கு அஞ்சு இது இவ்வளோ பெரிய வேலையெல்லாம் செய்கிறாங்கிறதெல்லாம் ஏற்றுக்க முடியாது இன்னொன்று குறிப்பாக திரு பொன்முடி அவர்களின் வழக்கை விடுவித்த அந்த மாவட்ட நீதிபதியை பார்த்தீங்கன்னா ஜட்மெண்ட் எடுத்துன மூணாவது நாள் ரிட்டையர் ஆகிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சா வந்துருச்சு அதனால் இதெல்லாம் ஏற்புடையதல் நிச்சயமாக நீங்கள் கேட்குறது ரொம்ப வேலிட் கொஸ்டின் ஜட்ஜும் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழிலேருந்து வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புகளை நான் மறு ஆய்வு செய்ய போகிறேன்ட்டு ஜட்ஜும் சொல்லலை வேறு யாரும் சொல்லலை ஜட்ஜு எந்த மேட்ரை கையில் எடுத்திருக்காருன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எம்எல்ஏ எம்பி ஸ்பெஷல் கோர்ட்ஸ் அதை மட்டும்தான் எடுக்கிறார் இந்த எம்எல்ஏ எம்பிகளுக்கான சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் உருவானதே ஒரு எட்டு அல்லது ஒன்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் தான் நீங்கள் குறிப்பாக திரு ஓ பி ஓபிஎஸ் அவர்களோட கேஸில் இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா செஷன்ஸ் கோர்ட்லேருந்து ஸ்பெஷல் கோர்ட்டுக்கு அது மாறும் குறிப்பாக அந்த சிஜிஎம் சீஃப் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் தேனி கோர்ட்லேருந்து செஷன்ஸ் கோர்ட் மதுரைக்கு மாறும் ஏன்னா மதுரை வாஸ் டெசிக்னேட்டட் அஸ் த ஸ்பெஷல் கோர்ட் இது உச்ச நீதிமன்றம் அரசியல்வாதிகள் எல்லா குற்ற வழக்குகளிலிருந்தும் தப்பிச்சிடுறாங்க அவர்கள் மீது தண்டனை பெற முடியவில்லை என்ற காரணத்தால் தான் அஸ்வினி உபாத்யாய் என்ற வழக்கில் தான் இந்த மாதிரி எல்லா மாநிலங்களையும் எம்எல்ஏ எம்பிக்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிப்பதற்கென்று சிறப்பு நீதிமன்றங்களை அமைக்கிறார்கள் அது ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்குள்ளே தான் இந்த சிறப்பு நீதிமன்றங்கள்கிட்ட கான்செப்ட் அதுவும் பர்டிகுலர் எம்எல்ஏ எம்பி ஸ்பெஷல் கோர்ட்ஸ் வந்திருக்கு அந்த நீதிமன்றங்களில் நடந்த விவகாரங்களை நான் எடுத்து ஆய்வுக்கு உட்படுத்துகிறேன் என்று ஜட்ஜு எடுத்துக்கிட்டு அதை பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அதை பண்ணும்போது ஆளுங்கட்சியைச் சேர்ந்த தலைமை நிலை செயலாளர் திரு ஆர் எஸ் பாரதி அவர்கள் நீங்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினரின் வழக்குகளை மட்டும் நீங்கள் ஆய்வு செய்கிறீர்கள் இதே மாதிரி இப்போ ரெண்டு பேர் எங்களுக்கு முன்னாடி ஆட்சி செஞ்சவங்க ரெண்டு பேர் விடுதலை இருக்காங்க அவங்கள்து நீங்கள் கேட்பீங்களான்னு சொன்னோடனே சரி விடுங்க கவலைப்படாதீங்க பத்து வருஷம் ஆனாலும் அந்த கேஸையும் எடுக்கிறேன்ட்டு எடுத்திருக்காரு ஒழிய நீதிபதி அவர்களின் நோக்கமும் நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து கொடுத்த தீர்ப்பெல்லாம் நான் மறு ஆய்வு செய்கிறேன்னு போச்சுன்னா இது என்ட்லெஸ் இட் 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 இல் பி எ பண்டாரஸ் பாக்ஸ்ன்றது தான் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் இது எம்எல்ஏ எம்பி ஸ்பெஷல் கோர்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒன்று இரண்டு நீதிபதி திரு ஆனந்த் வெங்கடேஷ் அவர்கள் மறு ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி தீர்ப்பு எழுதிய எல்லா வழக்குகளையும் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் லைனாக ஒன்று இருக்குது அதை பலர் விவாதிக்க தவறிடுறாங்கன்னு
பொலிட்டீஷியன்ஸோட பிஹேவியர்ஸ் இன்றைக்கி புதுசாக உருவானதில்லை ஆல் அலாங் தேர் பிஹேவியர் இஸ் லைக் திஸ் இதுக்காக தானே சுப்ரீம் கோர்ட்டே ஸ்பெஷல் கோர்ட்டுன்னு ஒன்று போடுறாங்க உங்களை ஸ்பெஷல் கோர்ட்னு போட்டு இந்த வழக்கை வேகமாக விசாரிங்கன்னு உங்களை அதுக்கு நியமித்தா நீங்கள் அங்கேயே போய் இந்த வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கின்றது தான் ஹைகோர்ட்டோட ஆங்குவேஷன் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஸோ இதை எல்லாத்தையும் எடுத்து ரிவ்யூ பண்ணணுன்றது அவரோட நோக்கம் என்று நான் புரிந்து கொள்ளவில்லை அப்படி புரிந்து கொண்டால் அது தவறு என்று தான் நான் கருதுகிறேன்
செந்தில் பாலாஜி வழக்கை மறு விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அளித்த ஒரு தீர்ப்புக்கு அவர் காரணமாக இருந்திருக்கலாம் என்று உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் சந்தேகப்பட்டனர் இதன் காரணமாக திரு ராஜா அவர்கள் பொறுப்பு நீதிபதியாக நீடிக்கக்கூடாது என்று அவரை ராஜஸ்தான் மாநிலத்துக்கு ராஜஸ்தான் உயர்நீதிமன்றத்துக்கு உச்சநீதிமன்ற கொலிஜியம் மாற்ற மாற்றல் செய்து உத்தரவிட்டது திரு ராஜா அவர்கள் அவருக்கு இருந்த செல்வாக்கை பயன்படுத்தி சட்டத்துறை அமைச்சகம் இந்த மாறுதலுக்கு ஃபாலோ பண்ணி வெளியிட வேண்டிய நோட்டிபிகேஷனை வெளியிட விடாமல் பார்த்து கொண்டார்கள் இந்த திரு ஜஸ்டிஸ் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் அவர்களின் முதல் தீர்ப்பு பொன்முடி வழக்கில் தீர்ப்புக்கு பிறகு அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆர்டர் போட்டாங்கள்ல அது தொடர்பாக நான் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துக்கு தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் நான் ஒரு விண்ணப்பம் அனுப்புகிறேன் இந்த காலகட்டத்தில் யார் யார் எந்தெந்த மாவட்ட நீதிமன்றங்களுக்கு பொறுப்பு நீதிபதியாக இருந்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் பெயர்களை கொடுங்கள் என்று கேட்டபோது இந்த தகவல் ரகசியமானது உங்களுக்கு தர முடியாது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் எனக்கு பதிலளித்திருக்கிறது நான் அதற்கு மேல்முறையீடு செய்ய இருக்கிறேன் இது பொது வெளியில் வரட்டுமென்ற தலைமை நீதிபதி வருத்தப்படுவார் கிழமை நீதிபதிகள் வருத்தப்படுவார்கள் என்று ஆசிரியர் திரு வீரமணி மற்றும் முரசொலி ஆதங்கப்படுகிறது தவறு செய்தால் நீங்கள் வருத்தப்படத்தான் வேண்டும் அந்த தவறு இன்னைக்கு ஒருத்தர் சுட்டி காட்டின உடனே உங்களுக்கு அந்த நீதிபதிகளை பற்றி இவ்வளவு அக்கறை இருக்கிறது என்று அக்கறையோடு இவ்வளவு நீண்ட கட்டுரையை எழுதும் முறை சொல்லி நீதிபதி லோயா போன்றவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் அவர் மரணத்தில் மர்மம் இருக்கிறது என்று இந்தியா முழுக்க கட்டுரைகள் எழுதி கொண்டிருந்த போது இவர்கள் எங்கே போனார்கள் இதுபோல தமிழகத்திலேயே கூட பல்வேறு நீதிபதிகள் பழிவாங்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இப்போதும் கூட கீழமை நீதிபதிகளில் பலர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்போதெல்லாம் அக்கறை காட்டாத முறை திமுக அமைச்சர்களை சட்டவிரோதமாக விடுதலை செய்த சில நீதிபதிகள் மீது நடவடிக்கை பாயப்போகிறது என்றதும் ஒரு முழு பக்கத்துக்கு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி திரு ஆனந்த் வெங்கடேஷை வச வசைப்பாடுவதற்கான காரணம் அந்த கீழமை நீதிபதிகள் ஒருவேளை தெரிவித்திருக்கலாம் அல்லது ஆதங்கப்பட்டிருக்கலாம் உங்களை நம்பி இவ்வளோ செஞ்சு இப்போ என்ன மாட்டி விட்டீங்களே ரிவ்யூ எடுத்துட்டார் நான் என்ன பண்ணதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க நாங்கள் முறை சொல்லியில் எழுதிட்டோன்னா ஹைகோர்ட்டே பயந்துருன்னு சொல்லிட்டு தான் எழுதி புது பிரச்சனையை இப்போ மாட்டி விட்டுருக்காங்க கூடுதலாக உங்களுக்கு இன்னொரு தகவலையும் சொல்கிறேன் முறை சொல்லி இத்தனை துணிச்சலாக இப்படி ஒரு கட்டுரையை ஒரு ஐந்து மாதங்களுக்கு முன்பு எழுதியிருக்காது ஏன் ஐந்து மாதங்களுக்கு முன்பு எழுதியிருக்காது என்றால் ஐந்து மாதத்திற்கு முன்பு ஐந்து மாதங்களுக்கு முன்பாக முரசொலியின் பிரிண்டர் அண்ட் பப்ளிஷர் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர் அமைச்சரான பிறகு அவங்க வீட்டிலே ஒரு சொந்தக்கார பையனை போட்டுட்டாங்க கார்த்திகேயன் சண்முக சுந்தரம்னு அதனால் சரி கலைஞர் டிவி கார்த்தி தானே கண்டம் தான் மாட்ட போகிறான்னு சொல்லிட்டு இந்த முரசொலி இந்த கட்டுரை எழுதியிருக்காங்க தான் நான் பார்க்குறேன்
ஸோ இந்த செம்மண் வழக்கையும் இவர் சீக்கிரம் மூடிட்டார்னா நம்ம பொன்முடியை தொடவே முடியாதுன்னு தான் அமலாக்கத்துறை வேகமாக செம்மண் வழக்கில் வந்துச்சு இதற்காகத்தான் இந்த திமுக அமைச்சர்கள் இது நம்ம கோர்ட்டு நம்ம சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி இருக்கார் அரசு வழக்கறிஞர் பூரா நம்ப ஆளுங்களாக இருக்காங்க ஸோ இவங்கள வச்சு இங்கே முடிச்சுக்கிறத விட்டுட்டு ஈடிக்கு போனால் நார்த் இந்தியாவிலேருந்து மொழி தெரியாத ஆளுங்கள்லாம் ஏதோ கார்த்திக்கு தாசரின்ட்டு யாரோ வர்றாங்க அவங்ககிட்ட போய் இந்தியில் மல்லு கட்டிகிட்டு இருக்க முடியாது அண்ணன் பொன்முடியை விசாரிக்க போனப்போ கூட அவங்க ஒழுங்காகவே பேசலை எதுவாக இருந்தாலும் இங்கிலீஷில் பேசுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் இது ஒன்றும் சுத்தப்படாது நம்ம இந்த எஃப்ஐஆர்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டால் ஈடி உள்ளே வராதுன்னு சொல்லிட்டு தான் இவ்வளோ வேகமாக பண்ணி இப்போ அதுலேயும் போய் மாட்டிக்கிட்டாங்க கோஸ் ப்ரெஷர் வில் கோ ஆன் அதில் இருக்கக்கூடிய விட்னஸஸ் எல்லாம் யாராக இருப்பாங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அந்த செம்மன் கடத்தின வழக்கை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் இருக்க விட்னஸஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆஃப் மைன்ஸ் இருப்பார் மைன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு அசிஸ்டன்ட் இருப்பார் ஒரு ரெண்டு ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டர் இருப்பாங்க ரெண்டு விஏ இருப்பாங்க வழக்க விசாரணை செஞ்ச ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் இருப்பார் அவர் ரிட்டையர் ஆகியிருப்பார் இப்போ நீங்கள் தொடக்கத்தில் சொன்னீங்கல்ல இவங்களுக்கு இந்த அச்சம் இருக்காத நிதி பதிவு இவங்களுக்கு அச்சம் இருக்கும் என்னென்னா சர்வீஸில் இருக்கும்போது அதாவது இன்ஸ்பெக்டர் இன்ஸ்பெக்டர் கிட்டாப்பா சுற்றிட்டு இருப்பாங்க சர்வீஸில் இருக்கும்போது நான் ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டர்லாம் சுற்றிட்டு இருப்பாங்க ரிட்டையர் ஆகி பென்ஷன் வாங்கிட்டு இருக்க நேரத்தில் தளர்ந்து போய் அவங்களுக்கு அச்சம் ஏற்படும் அட்லீஸ்ட் உங்கள் பொம்பளை பிள்ளைங்களை பிள்ளை குட்டிங்களாவது நல்லா இருக்கும் இந்த நேரத்தில் இவர்களை மிரட்ட முடியும் சர்வீஸில் இருக்க ஆஃபீஸர்ஸ் மிரட்டது இட்ஸ் நாட் தட் ஈஸி பட் ரிட்டையர் ஆன ஆளுங்களே இவங்க ஈஸியாக போய் மிரட்டுவாங்க இவர்கள் மீதும் அரசு நினைத்தால் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் எடுக்க வேண்டும் அதுதான் சட்டம் இப்போ ஒருத்தர் பிறல் சாட்சியாக மாறுறாரு சர்விங் ஆஃபீஸர் ஆர் ரிட்டையர் ஆன ஆஃபீஸர் அவர் அரசுக்கு எதிராக எப்போது பிறல் சாட்சியாக மாறுகிறாரோ உடனடியாக அவரை அரசு வழக்கறிஞர் பிறல் சாட்சியாக கருதி அவரை குறுக்கு விசாரணை செய்ய வேண்டும் இதுதான் சட்டம் குறுக்கு விசாரணை செய்து முடித்த பிறகு அந்த டிபார்ட்மெண்ட் அந்த ஏஜென்சி ப்ராசிக்யூட்டிங் ஏஜென்சி யார் பிறல் சாட்சியாக மாட்டினாரோ சம்மந்தப்பட்ட துறைக்கு எழுதி அவர் மீது துறை நடவடிக்கை எடுக்கலாம் பென்ஷனை கூட நிப்பாட்டலாம் நிப்பாட்டணும் இப்போ இந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பொறி வைத்து பிடிக்கும் வழக்குகளில் ஏன் கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்ஸை கூப்பிட்டு போகிறாங்க ஆஃபீஸராக சாட்சியாக மகசர் விட்னஸ் கூப்பிட்டு போகிறாங்கன்னா ஏன்னா அவன் பிடி கடைசி வரை அரசிடம் இருக்கும் நீ மாற்றி சொல்லியிருக்க மகசர் இப்படி சொல்லியிருக்க மாற்றி சொன்னால் நாளைக்கு பென்ஷனை நிப்பாட்டி வேண்டாம்னால கரெக்டாக சொல்லுவாங்க சிவில் என கூட்டிட்டு போனோன்னா அவன் ஒன்று அக்யூஸ் கிட்ட துட்டு அப்படி இல்லைனாலும் நான் சொல்ல முடியாது போகணுன்னு சொல்லிட்டேன்னா கவர்மெண்ட்டு ஹோல்டு இருக்காது ஸோ கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்ஸ் பிறல் சாட்சியாக மாட்டினாங்கன்னா நடவடிக்கை எடுக்க சட்டத்தில் ஏராளமான வழிமுறை இருக்குது இங்கே தான் ஒரு ஜஸ்டிஸ் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் சொன்ன மாதிரி பேட்ஸ்மேனும் இவங்க தான் போலரும் இவங்க தான் அம்பையரும் இவங்க தான் அதனால் யார் பிறல் சாட்சி மீது நடவடிக்கை எடுக்க போகிறார்கள் நீங்கள் இதை கேட்டதுனால சொல்கிறேன் ஏடிஎம்கே இவ்வளவு நாட்கள் உறக்கத்திற்கு பிறகு இப்போது தான் திடீர் என்று விழித்து ஒரு முன்னாள் அமைச்சர் திரு ஜெயக்குமார் அவர்கள் அசிஸ்ட ப்ராசிக்யூஷன் அந்த பொன்முடி வழக்கு விசாரிக்கப்படக்கூடிய எம்எல்ஏ எம்பி ஸ்பெஷல் கோர்ட்டில் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணியிருக்கார் திஸ் இஸ் ஓ ஆப்போசிஷன் ஷுட் ஆக்டு எதிர்கட்சியாக நீங்கள் கோர்ட்டில் ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா நான் வரேன் பாரு கோர்ட்டுக்குன்னு சொன்னாதானே அந்த நீதிபதிக்கும் ஒரு அச்சம் வரும் அது ரொம்ப முக்கியமாக என்னென்னா பிரின்ஸிபல் ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி ஸோ ஜெயக்குமார் வர்றாரு நாளைக்கு இவர் லா மினிஸ்டரானா என்ன பண்ணுறதுன்ற இந்த அச்சம் எல்லாம் நீதிபதிகளுக்கு வரும் ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் நமக்குள்ளே நடக்க வேண்டியது நம்மளே பேசி தீர்த்துக்கிட்டு இருந்துருக்கணும் இதை போய் நீங்கள் பொது வெளியில் வச்சுட்டிங்கன்னா நாளைக்கு ஜுடிஷியரி மேலே இருக்கிற அச்சம் போயிடும் பயம் போயிடும் ஆமாம் தப்பு அங்கங்கே நடந்திருக்கு தான் அதை எதுக்கு இவர் வெளியில் சொல்லணும் உள்ளுக்குள்ளேயே நம்ம ரகசியமாக விவாதித்திருக்கலாமே வேணால் டிவிஎஸை கூப்பிட்டு அப்பீல் கூட போட சொல்லியிருக்கலாம் நம்ம ஏன் சூமோட்டோ எடுக்கணும் கலீக்ஸ் கிட்ட மற்ற இடங்களில் ஈவன் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகளிடமிருந்து கூட அவருக்கு பெரிய அளவுக்கு ஆதரவு இருப்பதாக நான் புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆனால் கிட்டத்தட்ட வந்து பொதுமக்கள் அவர் ஒரு சேகோர மாதிரி பார்க்குறாங்க அது என்னால் பார்க்க முடியுது ஒருத்தன் இருக்கான் ஒரு ஜட்ஜு எப்படி பாரு ஜட்ஜுங்களே தப்பு பண்ணால் கூட அதை பற்றி அவர் யோசிக்காமல் அவர் இப்படி எடுத்து செய்கிறார் என்று பொதுமக்களிடமிருந்து அவருக்கு பெருமளவில் ஆதரவு இருப்பதை நான் பார்க்கிறேன் அதனால தான் நான் இந்த தீர்ப்புகள் பற்றி யார் பேசணும்னு கூப்பிட்டாலும் நான் போய் மனமும் வந்து பேசுறது நாம தான் அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம் நான் இங்கே பார்க்கும்போது யாராவது ஒன்று ரெண்டு
உட்படுத்தலாம் நாளை உச்சநீதிமன்றம் இதை சுற்றறிக்கையாகவே உயர் சுற்றறிக்கையாகவே உயர்நீதிமன்றங்களுக்கு அனுப்பலாம் பேட்டன்ட் எரர் ஆன் த ஃபேஸ் ஆஃப் இட் நிறைய ஏதாவது நடந்திருந்தால் ஷூ மோட்டோ ரிவ்யூ பண்ணுங்கன்றது உத்தரவாகவே நாளைக்கு பிறப்பிக்கலாம் அதனால் நீதித்துறை தமிழகம் மற்றும் இந்தியாவே திரு ஆனந்த் வெங்கடேஷ் அவர்களுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறது பொதுமக்கள்கிட்ட நான் மீண்டும் சொல்கிறது நான் வந்து ஏதோ பர்சனலாக நான் வேலை பார்த்த டிவிஎஸ்சியில் இது நடந்த தப்பை அவர் சுட்டி காட்டிட்டுன்றதுனால ஏன் பார்க்கல நான் இது அதை முக்கியமாக பார்க்கல பாமர மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹோப் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு ஒரு டிகேடுக்கு உருவாட்டியாவது ஒரு நல்லது நடக்கணும் அந்த நல்லது வந்து அந்த அந்த லாங் டனலில் ஒரு சின்ன ரே ஆஃப் ஹோப் மாதிரி அதோ ஒரு வெளிச்சக்கிட்டு தெரியுது போயிடலாம் வாங்க அப்படின்ட்டு அந்த நம்பிக்கை மக்களுக்கு ஏற்படுத்துவதற்கு பல ஆனந்த் வெங்கடேஷ்கள் உருவாக வேண்டும்கோட்டுகள் இப்படித்தான்ற மூடுக்கு வர்ற நேரத்தில் ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஹோப்பை டோன்ட் லூஸ் ஃபெய்த் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காரு இதுக்காக சச் திங்ஸ் ஷுட் ரிப்பீட் இட் செல்ஃப்ன்ட்டு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன்